von der Vergesslichkeit habe ich schon gesprochen. Mensch, Joffe, schwärm der Hand zum Strahlen über das ganze Gesicht. Gestern waren wir in einem Wirtshaus, du glaubst es nicht. Big Sauber war ein super Schoppen, hat es gegeben und eine prima Küche. So ein knuspriger Schweinshaxen, die muss da weit zurück. Herr ja, und pflegte Joffe, wie heißt das Wirtshaus? Wir wollen da auch mal rein. Warte mal einen Moment, es fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Du, Joffe, wie heißt das wieder? Die Blume, die wo so schön weiß und gelb ist? Na, Margariten, lacht der Joffe, das muss man doch wissen. Genau, Margariten, sich der Hans und dreht sich nach seiner Frau rum. Du, Margaret, wie heißt das Wirtshaus, wo wir gestern gestern waren? <lacht> Was treibt? So viel wie ich vergesse, kann ich mir gar nicht merken. <lacht> Darum mache ich zweimal die Woche mit dem Kunden die Seniorenmemory. Da sieht man nun in einem Keller, wo wir ihm zuerst wieder einfällt, warum wir eigentlich nicht mehr gegangen sind. Der hat gewonnen. Du hast den Eindruck, ja sag mal, über was soll man denn jetzt reden? Du hast ja 18 Jahre lang, hast du ja gewusst, über was du redest. Über die Kinder, ne? 18 Jahre, immer über anderes Alter, aber es war was zu reden. Und dann ist die Kinder fand, du denkst, oh, jetzt wird es aber ruhig im Haus. Ne? Und wenn das noch mal 10, 15 Jahre lang weiter ist, dann weißt du überhaupt nichts mehr. Und manche Männer denken, nee, das ist peinlich und haben sich zwei Sets gemerkt, die sich rauskristallisiert haben. Der erste geht oft nach dem Mittagessen. Ihr kennt ihn alle, Mittagessen ist vorbei, das Besteck klappert nichts mehr, weil so lange es klappert, geht's. Aber wenn es dann einmal ruhig ist, nach drei Minuten, denkt der fränkische Mann, jetzt muss ich mal was sagen und presst diesen Satz raus, siehste Frau, hör mal auch wieder gegessen. <lacht> Ein totaler Quatsch, aber dieser Satz fällt doch ständig. Klar haben sie gegessen, das Besteck nicht gedrückt. Aber dieser Satz hat schon ihren gerettet. Weil sie merkt, ach, er ist ja noch da. Er redet ja noch. Vielleicht hat es ihm sogar geschmeckt. Ne? Und die Kommunikation kommt in Gang. Der zweite Satz ist fast noch bekannter. Der geht aber nur viermal im Jahr. Pfingsten, Ostern, Weihnachten. Das müssen zwei Feiertage sein. Und der geht dann nur am zweiten Feiertag. Und der geht erst beim Kaffee. Nicht beim Mittagessen. Gleiche Situation. Ehepaar, 36 Jahre Wahrheit. Verwandtschaft, Künscherland, nichts mehr. Das Kaffeelöffel klappert nichts mehr in der Tasse. Drei Minuten peinliche Stille und dann sagt er, siehst du, Frau, sehen die Feier nicht auch schon wieder vor. <lacht> der Johann. Der Johann in Altenheim, man glaubt es fast nicht, ist zwar oben und unten nichts mehr ganz dicht, aber er hat, also ich täte mich genieren, mit 88 Jahren noch sechs in sein Hirn. Heute Abend nach dem Beten statt 14, wie immer, sagt er zu die Kuni, komm ich auf dein Zimmer. Schließ meine ab, Kuni, du bist zwar schon 90, aber du wirst selbst Kuni ohne Hormone, die freuen sich. Aber die Kuni, die schenkt, du Dreckbär, du Alter. Falls Maus, sonst melde ich dich beim Verwalter. <lacht> Kuni, sei doch nicht immer so duchensam. Denk dran, so jung kommen wir nichts mehr zu <lacht> Dann hat man ein Mädel, einen halben Liter Salat, und hat dann mir gemacht. Ne? Meinen Sie, das bringt was, habe ich gesagt. Könnte sie mir nicht für das gleiche Geld ein bisschen Pfügchen ausdrücken. <lacht> Aber ein Gefühl hat das Rädel in der Fingerkarte. Zum Glück war ich auf dem Bauch gelassen. Ich zu lachen. Ich habe früher so, so blaue Tabletten gebraucht. Ich habe sie auch mal genommen, aber nicht, weil ich es gewollt hätte. Ja. Ich habe gesagt, wenn ich sie nicht einnehme, dann hätte ich mir beim Biese immer die Schlappe so einsaugen. Ja, mit der Menge Lehre da, wenn, wenn, wenn zwei Leute in einem Raum sind, ja, und drei gehen raus, muss einer wieder rein, damit keiner drin ist, das kann ich auch keine Sau. Und dann müssen Sie ja noch die, die 
diese, diese furchterregenden Aufgaben mit dem Eisprung, äh, Dreisprung, Dreisatz. Dreisatz. Ja, also, der, der Bu ist vier Jahre alt, die Mutter ist 25. Wie alt ist die Mutter, wenn der Bu 18 ist? Da wird es dann immer ganz schnell, weil das können wir jetzt gemeinsam rechnen. Ne? Also, was auch. Der ist vier Jahre alt, ist die Mutter 25. Der ist fünf Jahre alt, ist die Mutter 26. <lacht> Der ist 6 Jahre alt, ist die Mutter 27. 6 geht in 18 dreimal, also 3 mal 27 ist die Mutter 81. <lacht> Oder? Kilo. Weißt du was, ich sage zu sagen? Wir haben ja einfach die Traumler heute noch ein Leben. Sie wird rot, sie nickt, er schenkt ein paar Gladiolen. Jetzt geht er nach die Apotheke und will sich Auskunft holen. Haben Sie Blutdrucktröpfle? An die Aging-Creme und Vaseline? Haben Sie Gehilfen, Rollatoren, Viagra und Vitamine? Das haben wir alles da, aus sich aber die geht ganz genießerisch. Gut, dann machen wir bei Ihnen einen Hochzeitstisch. <lacht> Sind 35% durchgeflogen. Hat der Arzt gesagt, so viel wollen wir noch gar nicht. 